বিজ্ঞাপনে কাজ করার মধ্য দিয়ে মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে আসলেও এখন তিনি ব্যস্ত ছোট পর্দার অভিনয় নিয়ে একের পর এক নাটকে অভিনয় করে দুটি ছড়িয়েছেন তিনি চলচ্চিত্রে তার নীলু চরিত্রটি মুগ্ধ করেছে সিনেমা প্রেমীদের ভিউয়ার্স লেটস মিট দ্য বিউটিফুল শবনম ফারিয়া वेलकम टू द शो की खबर तोर एई तो सो गुड टू सी यू आफ्टर सो गुड टू सी यू टू हां अमर তোর কথা মনে পড়লে মনে আসে দুজন দুটো মেয়ে দুটোই খুব কিউট একটা অভিনয় করবে এবং আরেকজন উপস্থাপনা করবে এইটার একটা ধারণা আমার সেই কথাটা মনে পড়ে আমার এবং তোরা কিন্তু ওই জিনিসটা স্টিক করছিলি এন্ড দেন ওয়ান গট ম্যারিড এন্ড ওয়েন্ট অফ টু লন্ডন এন্ড দেন ইউ আর হিয়ার ভালো লাগছে তোকে পেয়ে আমি মাসে কাজ করি বিশ থেকে বাইশ দিন বাইশ দিনে বেশি না কারণ ফ্রাইডে স্যাটারডে তে শুটিং করি না আচ্ছা আমার কিন্তু <laughs> 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 রিসেন্টলি কিন্তু একটা জিনিস খুব ভাইরাল হচ্ছে না মাসুদ রানার যে বিষয়টা যেভাবে করে তাদেরকে জাজমেন্ট করা হয়েছে সেটা নিয়ে অনেকেরই অনেক বেশি মতামত সেটা নিয়ে তাদের মতামত নিয়ে তোমার মতামত কি আমার মতামত হচ্ছে আপু আমাকে তো ওটা তো আসলে আমার পার্সোনাল কোনো কিছু না মাসুদ রানা আমার আমার সাথে মাসুদ রানার এই ফিল্মের কোনো সম্পর্ক নেই আমাকে আসলে প্রোগ্রাম কর্তৃপক্ষ থেকে দুটো বা দুটো ইয়ে আর কি পর্বকে জাজ করার জন্য ডাকা হয়েছিল সো ওখান থেকে টপ থ্রি হবে তার সিট আর আমি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে পার্সোনাল অ্যাটাক করার বিষয়টা সাপোর্ট করি না সো আমি পুরোটার সময় আসলে আমি প্রশ্ন করেছি যে অভিনয় করেছো নাকি এর আগে বা মাসুদ রানা কেমন বই পড়েছো নাকি কারণ আর ফিজিক্যাল কিছু ব্যাপার থাকে আমরা তো জানি মাসুদ রানা সিক্স ফিট ওয়ান তার খুব মানে চওড়া তার বডি এরকম তো আমি না আসলে ব্যক্তিগত কোনো প্রশ্ন করিনি কিন্তু অন্য কোনো জাত যদি সেটা করে থাকে সেটা দায়ভার তো আমার না বাট সমালোচনা যখন হয়েছে তখন আসলে সবাইকে এই গণহারে সমালোচিত হতে হয়েছিল যেহেতু আমি উপস্থিত ছিলাম কিন্তু আমার দিকে পার্সোনাল অ্যাটাকটা আমার মনে হয়েছে একটা পর্যায়ে একটু বেশি এসছে এটা একটা কারণ হতে পারে যে সবসময় আমি খুব এরকম ছিল ছিলাম না এবং এক্সপেক্ট আমাকে সবসময় দেখলে সবাই মনে করে যে পাশের বাসার মেয়ে তো ওই জায়গা থেকে হঠাৎ করে একটু স্ট্রিক কথাবার্তা বলা তো হয়তো আমি যদি কোনো কিছুর জন্য হয়তো আমি একটা জায়গায় অভিনয় করতে চাই আমাকে জাজ করতে হবে যে ওরা যেহেতু লুক চাচ্ছে লুকটা দিয়ে আমাকে জাজ করবে আমার অভিনয়টা দিয়ে আমার কনফিডেন্স দিয়ে বাট মাসুদ রানা প্রোগ্রামে কিন্তু আসলে অনেকটাই এরকম প্রশ্ন করার কারণ ছিল হচ্ছে গিয়ে ওর ও সিচুয়েশানটাকে কতটুকু হ্যান্ডেল করতে পারে কারণ সামনে নাকি অনেক কঠিন টাস্ক থাকবে ওদেরকে আসলে ওদের কনফিডেন্স চেক করার জন্য কিন্তু উইলিংলি ইনস্ট্রাক্ট ছিল ইয়েরা জাজরা যে ওদেরকে একটু বিভ্রান্ত করার এটাও কিন্তু আসলে ইনস্ট্রাক্টেড ছিল ওকে সেটা তো আসলে সাধারণ দর্শকরা বুঝবে না এক একটা শো এর ডিজাইনেও কিন্তু অনেক সময় থাকে এই বিষয়গুলো আমি তোমার অভিনয় আবার ফিরে আসতে চাই 
নিজেকে শুধুমাত্র কিন্তু অভিনয়তে সীমাবদ্ধ করে রেখেছো মডেলিং করেছো হয়তো বা টিভিসি বা এগুলো টুকটাক এটার কি কোনো কারণ ছিল যে আর অন্য কিছু করবে না যে বলছিলাম যে উপস্থাপনা করবে না কখনো এটার কোনো স্পেসিফিক কারণ কি আছে অভিনয়টা আপু আমি খুব এনজয় করি আমি সত্যি একটা নতুন ক্যারেক্টার যখন আমি পাই একটু ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার আমি রাতে ঘুমাতে পারি না এক্সাইটমেন্টে যে আমি কি জামা পড়ব আমি ওটার স্ক্রিপ্টে থাকে না আমি পড়ি যে এরকম থাকে এরকম কী এক্সপ্রেশন দিবো আমি মানে এটা আমি খুব এনজয় করি ইউনিভার্সিটিতে বলো সকাল দশটার ক্লাসে ধরো আমি চোখ এরকম ঘুষতে ঘুষতে ক্লাসে যেতাম বাট শুটিংয়ের জন্য ভোট চারটার সময় উঠেও আমি শুটিংয়ে যেতে পারি আমার কষ্ট হয় না বিকজ ওই ভালোবাসা কি উপস্থাপনাটা বা অন্য কোনো কিছু উপস্থাপনাটা না আপু ওভাবে আমি ওন করতে পারিনি কখনো থাকে না এটাই আমি করতে চাই এটাকে আমি ভালোবাসি এই জিনিসটা আমার কম হয়েছে আর উপস্থাপনা জিনিসটা আমার কাছে খুব কঠিন মনে হয় কারণ পুরো অনুষ্ঠানের দায়িত্ব আমার দিকে সময় আমার দিকে থাকুন আমি কি বলছি তো এইটা আমার কাছে খুব কঠিন একটা কাজ মনে হয় তার চেয়ে মনে হয় আমার স্ক্রিপ্ট পরে অ্যাক্টিং করবো এটা অনেক বেটার এই পর্যন্ত কাউন্ট আছে কটা নাটক করেছো হ্যাঁ আমার মনে হয় সেঞ্চুরি হয়ে গেছে কিছুদিন আগে এই সেঞ্চুরির মাঝে ফেভারিট কোনটা অনেকগুলো কাজ আসলে কাজ তো মানে নিজের একটা অংশ মন ছুঁয়ে যায় হ্যাঁ হ্যাঁ আছে কিছু যেমন আমার থার্ড একটা কাজ ছিল যেটা চ্যানেল নাইনই অনের হয়েছিল দুই অংশের শেষ একটা বেসিক্যালি আমি ওই কাজটা দিয়ে বাসা থেকে পারমিশন পেয়েছিলাম অভিনয় করার কারণ আমার বাসা থেকে কখন চাইতো না যেটা আমি প্রফেশন হিসেবে নেই সো আমার বাবা ওই নাটকে আমার পারফরমেন্স দেখে সে বলেছিল যে ওকে যদি আমি এখন অভিনয় করতে না দিই তাহলে আমার একটা প্রতিভা নষ্ট হবে সো এটা আমার লাইফে সবচেয়ে বড় কমপ্লিমেন্টও অবশ্যই ওইটা আমার স্পেশালি আমার খুব মানে কাছের একটা কাজ এটা আমার কাছে খুব কঠিন একটা কাজ মনে হয় তার চেয়ে মনে হয় আমার স্ক্রিপ্ট পরে অ্যাক্টিং করবো এটা অনেক বেটার এই পর্যন্ত কাউন্ট আছে কটা নাটক করেছো হ্যাঁ আমার মনে হয় সেঞ্চুরি হয়ে গেছে কিছুদিন আগে এই সেঞ্চুরির মাঝে ফেভারিট কোনটা অনেকগুলো কাজ আসলে কাজ তো মানে নিজের একটা অংশ মন ছুঁয়ে যায় হ্যাঁ হ্যাঁ আছে কিছু যেমন আমার থার্ড একটা কাজ ছিল যেটা চ্যানেল নাইনই অনের হয়েছিল দুই অংশের শেষ একটা বেসিক্যালি আমি ওই কাজটা দিয়ে বাসা থেকে পারমিশন পেয়েছিলাম অভিনয় করার কারণ আমার বাসা থেকে কখন চাইতো না যেটা আমি প্রফেশন হিসেবে নেই সো আমার বাবা ওই নাটকে আমার পারফরমেন্স দেখে সে বলেছিল যে ওকে যদি আমি এখন অভিনয় করতে না দিই তাহলে আমার একটা প্রতিভা নষ্ট হবে সো এটা আমার লাইফে সবচেয়ে বড় কমপ্লিমেন্টও অবশ্যই ওইটা আমার স্পেশালি আমার খুব মানে কাছের একটা কাজ ফ্যামিলি থেকে রেকগনিশন পাওয়াটা কিন্তু অনেক বড় অনেক বাইরের মানুষ থেকে এবং ফ্যামিলি যখন রেকগনাইজ করে তখন কিন্তু আসলেই খুবই ভালো লাগে যেহেতু বাবার কথা বলছিলে যে বাবা একেবারেই চাইনি এই ফিল্ডে আসবে সো প্রথম কাজটা যখন করেছিলে তখন কি ডিফিকাল্টি হয়নি ভীষণ ডিফিকাল্টিস ছিল কারণ তার আগে তো আমি শুধু মডেলিং করতাম মডেলিং ব্যাপারটা কি হয়তো তিন চার মাসে একটা টিভিসি থাকে ঈদের সময় ফটোশুট থাকে ফটোশুট তিন চার ঘন্টার ব্যাপার ওইটা নিয়ে আসলে অত বদর ছিল না যে ভেবেছে এখন টুকটাক করে পরে হয়তো ছেড়ে ছেড়ে দেবে তো প্রথম নাটক যেটা আসে আমার সেটা হচ্ছে একটা ভ্যালেন্টাইন্স ডে একটা বড় টেলিফোন তো আগে একটা মোবাইল সেবা দান কোম্পানিতে একটা বড় টেলিফোন করতো প্রতি ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে সো সেবারে মানে টু থাউজেন্ড যেটা সেটার জন্য আমি অডিশন দিই আর কি তাও বাসা না জানি অডিশন দিই তো সিলেক্ট হয়ে যাওয়ার পরে আমি বাসায় যখন বলি তখন মায়ের প্যারেন্টস হচ্ছে লেখি যে না এখন পড়াশোনা শেষ হয়নি দেড় বছর পর গ্র্যাজুয়েশন শেষ হবে তারপর তুমি যা ইচ্ছা করো বাট পড়াশোনা মাঝখানে সব কোনো নাটক টাটক করা যাবে না নাটক টাটক হ্যাঁ নাটক টাটক কিছু করা যাবে না এরপর আমি যেটা করলাম আমি হাঙ্গার স্ট্রাইকে চলে গেলাম আমার আমার বাসার একটা ব্যাপার আছে হাঙ্গার স্ট্রাইক করলে সব পারমিশন তুমি পাবা মানে আমার মা খুবই চাল আমার মেয়ে খায় না আমার মেয়ে খায় না আমি বললাম আমাকে যদি নাটক করতে না দেওয়া হয় আমি খাওয়া দাওয়া বন্ধ রাখবো আলটিমেটলি সেটা গিয়ে আড়াই দিনে গিয়ে ঠেকলো আড়াই দিন কিছু খাও না জাস্ট পানি আর কিছু না আমি খাবো না আমি একদম স্ট্রিক যে আমি খাবো না মানে খাবো না লুকিয়ে লুকিয়ে বাইরে গিয়ে খাচ্ছি না 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 বাসেই ছিলাম ইচ্ছা করে বাসায় ছিলাম আম্মু সামনে আম্মু সাফার করে যে আমার বাচ্চা খাচ্ছে না পরে দুই দিন পরে আম্মু বললো যে না এভাবে তো চলতে দেওয়া যায় না ঠিক আছে তুমি করো বাট এটাই লাস্ট তখন আমি তাকে প্রমিস করেছি এটা আমার ফার্স্ট নাটক এটাই লাস্ট নাটক এটাই করতে দাও তো ওই নাটকটা করার পর যেটা হয় যে ওইবারের ওই নাটকটা এত বেশি মানুষ দেখেছিল ওই দিন বাসা থেকে বের হওয়ার পরে সব কিছু চেঞ্জ মানে আমি ভার্সিতে যাচ্ছি ঢুকছি আমার মনে হচ্ছে দুই পাশ সব আমার দিকে তাকাচ্ছে বা আমি রেস্টুরেন্টে খেতে যাচ্ছি বা আমার সাথে এসে আমার সাথে সেলফি তুলছে ওই ব্যাপারটা আমার জন্য একদম নতুন মানে হঠাৎ করে কেমন লাগছিল ডিফারেন্ট মানে আমার খুবই অকওয়ার্ড লাগছিল বিকজ হঠাৎ করে আমু লাইক ও তোমার সাথে কেন ছবি তুলছে ও যদি ছবি দিয়ে কিছু করে তুমি কেন ছবি তুললা আমুর ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম তাই আমি বললাম যে না মা বললো যে আমার মানে নাটক
তো এয়ারপোর্টে আব্বুকে জিজ্ঞেস করছে আপনি সবম ফারার বাবা বাবা বলকে হ্যাঁ বলকে উনি কি শুটিং এ যাচ্ছে বাবা বলে যে না আমরা এরকম ফ্যামিলি ট্রিপে যাচ্ছি বাবা বসতো হ্যাপি যে তার মেকে ইমিগ্রেশন পুলিশ চিনেছে এটা তো ওইটা আবার নতুন নতুন তো ব্যাপারটা তখন তারপর যখন মালয়েশিয়া গেলাম মালয়েশিয়া তো প্রচুর প্রবাসী বাঙালি এবং ওরা সামহা নাটকটা দেখেছে বা ওরা অ্যাড ট্যাডও হয়তো দেখে সো ওখানে অনেক মানুষ ছবি টবি তুলছে আম্মু তখন একটু ডিফারেন্ট ফিল করলো আচ্ছা বিদেশেও মানুষ চিনে ওই ব্যাপারটা একটু ডিফারেন্ট এখন যেমন এখন আম্মু নর্মাল যাবে চিনবে সেটাই স্বাভাবিক বাট তখন এটা নতুন নতুন ছিল কত বছর হলো অ্যাক্টিং হচ্ছে ফিফটিনের মাঝামাঝি কোরবানির থেকে শুরু করলাম সিক্সটিন সেভেনটিন এইটিন নাইনটিন চার বছর একটু ব্যক্তিগত জীবনে আসতে চাই ব্যক্তিগত সাবিম ফারিয়া কেমন সে বিষয়ে জানবো তবে তার আগে নিয়ে নিচ্ছে একটু বিরতি ভিউয়ার্স ইটস টাইম ফর আ শর্ট ব্রেক কিপ ওয়াচিং লেটস মি Welcome back. Kapnar Adikchan, let's meet. Shathe Ache, I'm Azra Mahmood. Our Shathe Ache, the talented and beautiful Shabnam Faria. Faria, break it down. I'm going to tell you about the fact that Faria is going to be a big fan. What do you think of Faria? The fact that Faria is going to be a little bit different. Different? Yes. I'm going to be a big fan. I'm going to be a big fan for 16 years and 12 years. যার জন্য যত বড়ই হই না কেন আমি সবসময় বাসা বাচ্চা মানে আমার মা হচ্ছে এখন আমাকে পারলে খাইয়ে দেয় মাঝে মাঝে এখন অবশ্য কম খাওয়ায় কারণ একটু মানে হেলদি হয়ে যাওয়াতে বলে একটু কম কম খাও কিন্তু একদমই বাচ্চা মানে আমার বাসায় আমার কখনই কিছু করতে হয় না আমি জাস্ট বাসা থেকে বের হওয়ার সময় সব অগুছালো করে বের হই বাসায় ঢুকে দেখি যে সব আম্মু গোছানো এবং আম্মু একদম সারা দিন আমি শুটিংয়ে কী কী খাবো একদম বক্স করে মানে দুপুর বারোটার সময় এই ফ্রুটস লাঞ্চে হচ্ছে লাল আটা রুটি বা ওটস খিচুড়ি বা বিকেলে খাওয়ার জন্য এই ফ্রুটস বা রাতে আসার সময় খাওয়ার জন্য একটা আপেল লেবু দিয়ে দিয়ে দেয় যাতে কালো না হয় জাস্ট এভাবে ফিক্স করে আমার মামাকে সব দিয়ে দেয় এবং পানিটা আমি স্পয়েল্ড তুমি অনেক একদমই আমি খুবই স্পয়েল্ড আমি মার উপর খুব ডিপেন্ডেন্ট মানে মাকে ছাড়া আমার কোনো কিছু হয় না আর কি ও মাই গড মানে বড় বোন ষোলো বছর তারপরে একজন বারো বছর বড় মানে ইউ রিয়েলি দ্য ইয়াং গেস দুই বোনের মতামত কি ছিল তোমার অভিনয় নিয়ে দুই বোন এখনো খুব একটা যে পছন্দ করার অভিনয়টা তা না কারণ তারা সবসময় চেয়েছে যে আমি লেখাপড়া শেষ করে চাকরি করবো বা এরকম কিছু করব হ্যাঁ মানে দেয়ার আর টাইমস আমি যখন ফিল করি যে না ওরা আসলে মানে আমার ফার্স্ট ফিল্ম রিলিজের পর যেমন ওরা খুব খুশি হয়ে মুভি দেখতে গেল বা কেউ ভালো বললে ওরা খুশি হয় বাট সবসময় এটা মনে হয় ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড ওরা সবসময় চায় যে আমি এটা না করে অন্য কিছু করি হয়তো হয়তো অন্য কিছু করলে কি করতে আমি অন্য কিছু আমার এইম ছিল কিন্তু আমি জার্নালিস্ট হব মানে আমার ছোটোবেলা থেকে এইমই ছিল আমি জার্নালিস্ট হব আর পরে জার্নালিস্ট হওয়ার শখটা কেন না এটা একটা কারণ আছে আপু আমি যখন সেভেন এইটে পড়ি তখন কিছু বেসরকারি টিভি আসলো তখন কিন্তু সাংবাদিকতার পুরো ব্যাপারটা চেঞ্জ হয়ে গেল মনে আছে ওরা জাস্ট আসতো প্রোগ্রাম তখন কিছু মহিলা সাংবাদিক ছিল সামিয়া জামান সামিয়া রহমান মুনিশা তো ওনাদেরকে দেখে আমি খুব ইন্সপায়ার্ড হতাম যে কত সাহস এত বড় বড় ব্যাপার ওরা একা হ্যান্ডেল করছে বা কোনো একজন কূটনৈতিক এসেছিলো যার সাথে আমাদের প্রাইম মিনিস্টার হয়তো দেখা করতে পারেনি কিন্তু মুনিশা আগে তার ইন্টারভিউ নিয়ে এসেছিলো আমার কাছে তখন খুব কারেজিয়াস একটা জব বলে যে দিস ইজ ওয়াট আই ওয়ান্ট ওয়ান্ট টু ডু তো এইচএসসি পর্যন্ত আমার এটাই এইম ছিল যে আমি জার্নালিজমে পড়বো তো অনার্সে গিয়ে যখন আমি জার্নালিজম পড়তে চাইলাম তখন বাবা বললো যে তুমি এক কাজ করো তোমার অপশন খোলা রাখো তুমি লিটারেচার পড়ো ইংলিশ নিয়ে পড়ো তাহলে তুমি যদি চাও এটা না করে অন্য কিছু করতে তোমার সেই জায়গাটা থাকবে আর যদি ভাবো যে আমি জার্নালিজমে পড়বো তুমি এটা পড়ো তুমি জার্নালিজম করতে পারবে তা আমি বললাম ঠিক আছে ফাইন বাট গ্রাজুয়েশান শুরু করতে করতে তো আসলে আমি এটার সাথে ইনভলভ হয়ে যাই অ্যাক্টিং মডেলিংয়ের সাথে সো তার তারপর আমার আসলে আর চেঞ্জ করা হয়নি তার মানে আমরা অ্যাক্টর না পেলে জার্নালিস্ট সাবনাম ফারিয়া যা পেতাম জার্নালিস্ট সাবনাম ফারিয়া কেমন হতো বলো তো একটু অনেক স্ট্রিক্ট হতো হ্যাঁ আমি তো আমরা কি মুন্নিশাহার মতো সামিয়া জামানের মতো এরকম আমরা ওরা তখন আমার আইডল ছিল মানে আমি ইন্টারভিউস খুঁজতাম ওনাদের কি ইন্টারভিউস আছে ওনারা কি বলে বা ওনারা কীভাবে চলাফেরা করে কী টাইপের কাপড় চোপড় এই ধরনের এরকম স্ট্রিক্ট ডিরেক্ট কথা সাবনাম ফারিয়া বলবে এটা কিন্তু আমি ইমাজিন করতে পারছি না তোমাকে কিন্তু যখন আমরা মনে করি আসলে যেটা বলছিল যে নেক্সট ডোর গার্লস মানে একেবারে রিলেটেবল নেক্সট ডোর মেয়েটা কিন্তু তুমি আসলে সেখান থেকে আমি যে খুব বেশি সময় পাই আপু কিছু করা তা কিন্তু না কিন্তু আমি একদম স্ট্রিক্টলি এখন জিমে যাওয়ার চেষ্টা করি লাস্ট তিন চার মাস ধরে এবং যেদিন আমার শুটিং থাকে না আমি একটা বড় সময় তিন থেকে তিন সাড়ে তিন ঘন্টা টাইম স্পেন্ড করি জিমে 
আর ফ্রাইডে স্যাটারডে তো আছেই বাট এর বাইরে হচ্ছে আমি আমার মাকে অনেক সময় দিই আমার বাবা মারা যাওয়ার পর আসলে আমি আমার মা দুজনেই মানে একটা পুরো বাসায় শুধু দুজন মানুষ সাম্মুর অনেক কথা থাকে যেগুলো আসলে আমি হয়তো ফোনে আমাকে বলে না সো ফ্রাইডে স্যাটারডে দেখা যায় যে আম্মু কিনে হয়তো আমি পার্লারে গেলাম বা কিছুই না একটা সুপার শপ থেকে আম্মু হয়তো টুকটাক কিছু কিনবে সো আম্মুর সাথে আমি গেলাম এইটাই আসলে আমার মানে আমার রিক্রিয়েশন কিন্তু এটাই মার সাথে টাইম স্পেন্ড করা এবং অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আমরা কিন্তু কাজে থেকে মাঝে মাঝে ভুলে যাই যে ফ্যামিলিকে টাইম দেওয়া অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভাই <laughs> 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 তুমি চাকরির ইন্টারভিউতে এসছো আমি তোমার ইন্টারভিউটা নিচ্ছি তোমার কিছু প্রশ্ন করব এক্স ওয়াই জেড কোম্পানি আমার আমাকে কনভিন্স করতে হবে তোমার দুটো ধাপে টেস্ট নেওয়া হবে প্রথম ধাপ কিছু প্রশ্ন করব দ্বিতীয় ধাপ কিছু পারফরমেন্সের উপর ভিত্তি করবো হ্যাঁ রেডি ওকে আমার কোম্পানিতে কাজ করার কি কি যোগ্যতা আছে আমার আমি খুবই যে কাজটা করি সে কাজটা খুবই সিরিয়াসলি করি এবং আমার হানড্রেড পার্সেন্ট এফোর্ট দিয়ে করি এবং যদি আমি যেটা না পারি সেটা আমি শিখে ওটা আবার ট্রাই করার চেষ্টা করি আমি সহজে হাল ছাড়ি না সেটা তো আসলে অনেকেই পাবো যাই হোক আপনি কিন্তু দেখতে অনেক সুন্দর তাই এই কোম্পানিতে আপনাকে নেওয়া যাবে না সবাই কাজ না করে আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবে এটা কিভাবে ম্যানেজ করবেন আর বললে আমি বোরখা পরে আসতে পারি শুধু চোখ দেখা যাবে সেটা একটা অপশন হতে পারে অথবা আরেকটা অপশন হতে পারে হচ্ছে আমি কালো মানে কালি টালি কিছু মেখে আসবো আর আমার মনে হয় বোরখাটাই সবচেয়ে ফ্লেক্সিবল হবে আর কি হুম সব বিষয়ে গ্রেড এ গ্রেড পেয়েছেন শুধুমাত্র ইংলিশে এ প্লাস পেয়েছেন তখন কি আসলে বোরখা পরে গিয়ে লুকিয়ে কারো খাতা দেখে লিখেছিলেন না না আমি ইংলিশ লিটারেচার স্টুডেন্ট ছিলাম আচ্ছা ওকে আগের কোম্পানিতে পঞ্চাশ হাজারে স্যালারি পেতেন কিন্তু এত টাকা দিতে পারবো না আমি পঁচিশ হাজার টাকা চাকরি করবেন একটু কষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু বাকি সুযোগ সুবিধা বেশি দিলে হয়তো টাকাটা বাকি সুযোগ সুবিধা যে চিকিৎসা আসা যাওয়ার খরচ খাবারের খরচ সেগুলো তো দিলে আর কি আপনার চা পাওয়া অনেক বেশি মনে হচ্ছে আমার আপনার সামনে একটি প্রোডাক্ট আছে সে মগটা দেখতে পাচ্ছেন এটা ক্লায়েন্টের কাছে কীভাবে বিক্রি করবেন এটা একটা অসাধারণ মগ এটা যে চিনামাটি দিয়ে তৈরি সেই চিনামাটিটা স্পেশাল জায়গা থেকে এসেছে এবং এটা যে কালার এই কালারটা কিন্তু একদম টেকসই আপনি চাইলে এটা এসিডে ডুবালেও সেই কালারটা উঠবে না এটা খুবই স্পেশাল এবং এই মগটা আমাদের দেশে অনেক বড় বড় সেলিব্রিটিরা টাচ করেছে এবং তাদের সিগনেচার আছে আপনি চাইলে এখানে যে অটোগ্রাফ নেবেন সেটা আপনি চাইলে তুলতে পারবেন না ইটস ভেরি স্পেশাল ইন্টারেস্টিং আপনার সিভিতে সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা অনেক বেশি আপনি কি নাচতে পারেন না এটা একটু পারি না অনেকেই <laughs> চাকরি <laughs> 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 আমি তোমাকে কিছু সিচুয়েশন বলবো সিচুয়েশনটা তোমাকে অভিনয় এবং নাচ দুটোর মিশ্রণে বুঝিয়ে দেখাতে হবে ঠিক আছে ওকে লেটস গো ইন্টারভিউর দ্বিতীয় ধাপ যেটা ডান্স পরীক্ষা নাচের পরীক্ষা নিব তোমার সেটা পাশ করলে আমার অফিসে তোমাকে চাকরি দিচ্ছি প্রথম পরীক্ষায় ভালোই করেছো বলতে হবে বেশ ভালো ভালোভাবেই মাত্রা সেল করা এখন তোমার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে নাচ এবং অভিনয় হ্যাঁ নাচ এবং অভিনয় দুটোর মিশ্রণে পারফরমেন্স করতে হবে আমি কিছু কিছু লাইন বলবো তোমাকে সেগুলো ইন্যাক্ট করে দেখা আছে ওকে রেডি আমরা কি মিউজিক পাবো ওকে তুমি ওয়াশিং মেশিন এবং ওয়াশিং মেশিনটা অন সো ঘুরছো আমি ওয়াশিং মেশিন হঠাৎ করে তুমি হট অ্যান্ড সেক্সি কাউবয় হয়ে গেলে ও আচ্ছা 
আশি দশকে টিভি নষ্ট হয়ে গেল ঠিক করার চেষ্টা ও আচ্ছা ও উপরের এন্ট্রিনা থাকে এন্ট্রিনা ঘুরে থাকে বাড়ি দিতাম কিন্তু তুমি তো নাইনটি ইউটিউব এক সময় যেটা বাফার করতো তো তুমি সেই ইউটিউবের একটা ভিডিও যেটা এখনো বাফার করছো চালু হচ্ছে না বাফার করছে চালু হচ্ছে না কি করবো আমি নিচে মোজা উঠানোর চেষ্টা করছো নাচ নাচতে নিচে মোজা পড়া সেটা পা দিয়ে উঠানোর চেষ্টা করছো খালি একটু ফাঁকি বাজি মনে হয়েছে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে তোমার দুটো জায়গায় আমি বলবো ভালোই চাকরি করতে পারবে শুধুমাত্র জার্নালিজমে না আই থিঙ্ক মার্কেটিং এ ইউল ডু গুড ইউ সোল দ্য মার্ক লাইক ক্রেজি এবং সেই সাথে অ্যাক্টিং তো ভালো ছিলই খুব সুন্দর করে কিন্তু তুমি বোঝাতে পেরেছো আমার টপিকগুলো সো অভিনয় যদি কখনো ছেড়ে দেওয়া হয় ইউ হ্যাভ ফিউচার ইন আদার আদার প্লেসেস অ্যাজ ওয়েল পারিয়া ভালো লাগলো তোমাকে পেয়ে আমার অনুষ্ঠানে আই নো ইউর ভেরি বিজি অ্যাজ ইউ সাইড বিশ বাইশ দিন ধরে কাজ করো কিন্তু তারপর আমাকে সময় দিচ্ছি তোমাকে ধন্যবাদ অনুষ্ঠানটা শেষ করার আগে একটা প্রশ্ন আমি ছুরি সেটা হচ্ছে সুখী হওয়ার মূল মন্ত্র কি অনেক কিছু নিয়ে চিন্তা না করে স্পেসিফিক কিছু জিনিস নিয়ে চিন্তা করতে কারণ দেখা যায় একটা কথা ছিল আমি একবার যে প্রায়োরিটি সেট করা যে আমি লাইফে কি করতে চাই আমি লাইফে অভিনয় করতে চাই অভিনয়টাকে ভালোবাসি আমি আমার মাকে টাইম দিতে চাই আমি সেটা পছন্দ করি এবং আমি মানুষের জন্য কাজ করতে পছন্দ করি মানে সেটা মানুষ বলতে যে যে একটু কম যার যে সুবিধা যে একটু আনপ্রিভিলেজ মানুষের জন্য কাজ করতে পারে সো আমার লাইফের সব প্রায়োরিটি কিন্তু এই তিনটা জিনিস ঘিরে এর বাইরে খুব বেশি কিছু নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না আমি চিন্তাও করি না আপনি আর একটু বেশি সুখী হয়ে উঠেছেন আজ এ পর্যন্তই আবারও দেখা হবে আগামী সপ্তাহে উইথ অ্যানাদার ব্রিলিয়ান্ট গেস্ট ইন লেটস মিট টিল দেন টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই